വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ് വിജയ ടെക്ലേൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് അല്ല അതിന് പകരം നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പി എഫ് ഓൺലൈൻ വിഡ്രോവലാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പി എഫ് എങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പി എഫ് ഓൺ വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ട അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യു എ എൻ നമ്പറാണ് യൂണിവേഴ്സൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പി എഫ് നമ്പറും പി എഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചും റീജിയണൽ ബ്രാഞ്ചും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യു എ എൻ നമ്പർ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ സാലറി സ്ലിപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് കോർണറിലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പേ സ്ലിപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് കോർണറിലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു പേ സ്ലിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാലറി സ്ലിപ്പിൽ യു എ എൻ നമ്പർ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എഫ് നമ്പർ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് യു എ എൻ നമ്പർ അവൈലബിൾ ആവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇ പി എഫ് ഒ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡം ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫൈഡ് പോർട്ടൽ ബാർ മെം എം ഇ എം മെം ഡോട്ട് ഇ പി എഫ് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ആക്ടിവേറ്റ് യു ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ പേജ് ലിങ്കിലേക്ക് എത്താം ഓക്കെ ഈ പേജ് ലിങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് താഴെയായിട്ടാണ് ഏറ്റവും റൈറ്റ് കോർണറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേറ്റ് യു ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവേറ്റ് യു ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ആ ഒരു ലിങ്കിലേക്ക് പോകും യു ആർ എൻ ആക്ടിവേഷൻ ലിങ്കിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യു ആർ എൻ ആക്ടിവേഷൻ ലിങ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യു ആർ എൻ നമ്പർ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താഴെ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റർ മെമ്പർ ഐ ഡി മെമ്പർ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പി എഫ് നമ്പർ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ പി എഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന റീജിയണൽ പി എഫ് ഓഫീസിൻ്റെ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈയിലാണെങ്കിൽ ബാന്ദ്ര ഒക്കെ പോലുള്ള റീജിയണൽ പി എഫ് ഓഫീസ് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആധാർ ഓൾറെഡി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പി എഫ് യു എ എൻ നമ്പറിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പി എഫ് നമ്പറിലേക്കുള്ളതാണ് അത് മിക്കവാറും ആരും ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യു എ എൻ നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാൻ കാർഡ് നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ പാൻ കാർഡ് നമ്പറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാൻ കാർഡ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ യു എ എൻ നമ്പർ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം പാൻ കാർഡിൻ്റെ ബേസിലായിട്ട് നമുക്ക് യു എ എൻ നമ്പർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നെയിം പാൻ കാർഡിലുള്ള അതേപോലെയുള്ള പേര് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പാൻ കാർഡിലുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മൊബൈലിലേക്കാണോ നമുക്ക് ഒ ടി പി വരേണ്ടത് ഓൺലൈൻ ഒ ടി പിയുടെ ഇതിലേക്കാണോ വരേണ്ടത് ആ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ക്യാപ്ച കറക്റ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗെറ്റ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു യൂസർ ഐ ഡി ഒരു പാസ്വേഡും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവ
capital L, small c, capital R, small s, nail. इतने आना वाले टेल लगे। कोर्ट का इन्हें दिन शेषन नमक साइन इन ऑप्शन लेके हो। तो ये दोनों डेरी क्या है ना? ओके इन्हें ना ये नॉमिनेशन फैसिलिटी कोड का ना लो ऑप्शन है ना। नमले नम्बर वाइफ ने वैरा आ रहे हैं इन्हें नॉमिनेशन फैसिलिटी कोड का ना लो रो एक लिंग आने दो वाले टेल लगे। Orang comment box tu orang nanti. Apa sahaja, nama kita agaknya. Ipo withdrawal cegahnya, wajib ke fully withdrawal. Anak ini nomination na option dah villa. So later no ada option kau datang. Nama kita dua orang. Okay, orang orang kita ni ada kriteria macam mana? Nama kita, nama kita UAN card no ada no option kau ni kah? Kau ni nanti. Agaknya orang option ni klik ke ini kerana nama kita UAN card nama kita ada display itu. प्रोसेसिंग इलान है, ओके, इधर आना, नम्बर यूएन कार्ड, ओके, कंडो, एंड पेर, अदै पोला तेरने, केवाईसी डॉक्यूमेंट अगर सबमिट है तो नो कर ला, डिटेल्स एंड, इधर वाले ना हमको डाउनलोड चाहिए ना लोर ऑप्शन, मोर ला इट एंड डाउनलोड ऑप्शन, एंड अल्लो, ओके, इन्हें ना हम लोग पोवा, होम्स होम नो अरना होम ऑप्शन ले ना हमारे पॉइंट का ये नेक्स्ट वाला व्यू ऑप्शन है ना व्यू लो पॉइंट का ये ना हमारे प्रोफाइल है ना हमको ना हमारे प्रोफाइल लेके ना हमको पोवा सोरे लॉकडाउन पीरियड आया था उन्हें नेट का कोर्स इस लॉ आने तो उन्होंने आधा ना कोर्ट दल बफरिंग वन वन दे रही है ना तो ओके अब ये वाला तो ना हमारे डिटेल्स फुल लाइट आ गए रहने दें फुल नहीं ना हमारे अदै बोले तो ना हमारे इप्पम लास्ट अपडेट चाहिए इधर टेल्ला मोबाइल नंबर पेरे लास्ट अपडेट इधर टेल्ला मोबाइल नंबर अदै बोले तो ना हमारे लास्ट अपन हमारे यूएन एक्टिवेशन डे समय तो अपडेट इधर मोबाइल नंबर अदै बोले तो ना आज मेल आईडी आने वाला होने टेल्ला ओके इधर वड़ा ना इधर तो एडिट चाहिए आने वा� फादर्स और आज़मन ने रिलेशन इंटरनेशनल वर्क कराना हो नल्ला था देखो लोग क्वालिफिकेशन दो के नम्मले एंट्री चाहिए नल्ला वड़ा वैन है नमक का साधारण पीएफ ऑफिस में एंट्री चाहिए ना मैरिटेड स्टेटस मैरिटेड स्टेटस इधर बोले लग कारिंग लोग के नमक के वैन अंगिले अदो पीएफ ऑफिस में चाहिए इन्हें नमलो पासबुक को नॉर्मल ऑप्शन करना नहीं रहता तारे तारे कंडो पासबुक ये पासबुक के लिए पॉइंट करने आले कृत्यम आयटन नम्मड़े अकाउंट बैलेंस नम्मे को कहाना करेगी नल लगा नम्मड़े अकाउंट ले पीएफ अकाउंट ले इतर बैलेंस चीन है ना पासबुक बैलेंस नम्मलो विंडो इवडे यूएन नंबर नम्मलो एंटर अच्छा एक कैप्चे बोले अलग ही लो एक कैप्चे बोले वन डेट इंडे नाइनटी टू माइनस फाइव ओके अब आदि ने लाय अ तो नम्बर चाहिए अब डे अ तो एटी सेवेन एंड्रू चाहिए ओके एंड्रू चाहिए तो कर जाने लो नमले नम्बर पासबुक के लिए कहती इन्हीं वाले व्यू पासबुक को नॉर्मल ऑप्शन डर कंडो व्यू पासबुक व्यू पासबुक के लिए क्लिक के चाहिए तो करने आले नमक के कुत्ते मार्ट अधिन मुंबई नमले मेंबरशिप आईडी इंडर इधर आने नम्बर पीएफ नंबर अलग इल मेंबरशिप आईडी अधिक क्लिक के इधर सेलेक्ट इधर टू व्यू पास ओके व्यू पासबुक ऑप्शन गोड़ते करने हैं नमक के वड़े 
നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബാലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ടോട്ടൽ ഇ ഇ ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇ ആർ ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയി ബാലൻസും എംപ്ലോയർ ബാലൻസുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ആസ് ഓൺ ഡേറ്റ് അതായത് എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എംപ്ലോയർ അതേപോലെ തന്നെ മാസത്തെ ഈ എംപ്ലോയിയുടെ ഷെയറും എംപ്ലോയറുടെ ഷെയറും ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ മാസത്തിലെയും ഉണ്ടോ ഇത് പണ്ടെങ്ങാണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ എടുക്കാതെ വിഡ്രോ ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു വർഷങ്ങാണ്ട് ഞാൻ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ഒരു പി എഫ് ആണ് ഞാൻ ഇതുവരെ അത് എടുത്തിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് കൊള്ളൂ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ വിളിച്ച് അതിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വെറുതെ ഒരു പത്തൊ പതിമൂവായിരം രൂപ ആയിട്ട് വെറുതെ ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത് കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മാസത്തെയും എംപ്ലോയി ഷെയറും എംപ്ലോയർ ഷെയറും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പാസ്ബുക്ക് പാസ്ബുക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നമ്മളുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കാണാം അതേപോലെ നമുക്ക് എംപ്ലോയി ഷെയറും എംപ്ലോയർ ഷെയറും കാണാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തു ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂണിഫൈഡ് മെമ്പർ പോർട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാപ്ച അടിച്ചിട്ട് ക്യാപ്ച ക്യാപിറ്റൽ വൈ ടി ഫോർ സ്മോൾ കെ എ അല്ലേ അതാണ് ക്യാപ്ച ക്യാപ്ച അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈനിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇ നോമിനേഷൻ ഫെസിലിറ്റി വന്നു ലേറ്റർ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് വ്യൂവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രൊഫൈൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി യു എ എൻ കാർഡ് പാസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാം ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എടുത്തു അതിൽ ഇത്തൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നതാണ് ആധാർ നമ്മളിത് പിന്നെ പി എഫുമായിട്ട് ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആധാർ പി എഫുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സാധാരണ അടോ ഇവിടെ ഇതുവരെ ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ കാണാം എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആധാർ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ വാലിഡേറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നേരെ എംപ്ലോയർക്ക് പോവും നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ ആ ഒരു ആധാർ നമ്പറിൻ്റെ ആധാർ അപ്ഡേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയർ മാത്രം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ റീജിയണൽ പി എഫ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കൂടി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം സാധാരണ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് ആവാറുണ്ട് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എംപ്ലോയറൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആക്സെപ്ഷൻ വരാറുണ്ട് അതേസമയത്ത് പി എഫ് ഇ പി എഫ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് റീജിയണൽ ഇ പി എഫ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എടുക്കാറുണ്ട് ചില കേസിൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാന്ദ്ര ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പി എഫ് സൈറ്റിലോ അവിടുത്തെ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ മെയിൽ അയക്കുകയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച്
തേർട്ടി വൺ നയൻറ്റീൻ ടെൻ സി ആൻഡ് ടെൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വൺ മെമ്പർ വൺ ഇ പി എഫ് അക്കൗണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ട്രാക്ക് ക്ലൈം സ്റ്റാറ്റസ് കാണുന്നുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ആനെക്സ്റ്റർ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ക്ലൈം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് പി എഫ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയി നെയിം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന ആധാർ കാർഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആധാർ നമ്പർ ലിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ആധാർ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നാല് ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും പാൻ നമ്പറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റുകളായിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ ഒരു ബാങ്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ് ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് നമ്പർ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബാങ്ക് നമ്പർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ബാങ്ക് നമ്പറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബാങ്ക് നമ്പർ എഡി എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബാങ്ക് നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഏത് നമ്പറാണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് വെരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് വെരിഫൈഡ് ആയി ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം നമുക്ക് വീണ്ടും താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ആസ് സീഡഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് യു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ പാൻ നമ്പർ സോറി ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്ത് വിഡ്രോവൽ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത കാരണമാണോ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് വെരിഫൈഡ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മൈൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഐ ക്ലൈം ദ എമൗണ്ട് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ദിസ് ബാങ്ക് ബൈ ഇ പി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഗ്രീഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അഗ്രീഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് പ്രൊസീഡ് ഫോർ ഓൺലൈൻ പ്രൊസീഡ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമ്മൾ ഐ വാണ്ട് ടു അപ്ലൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൺലി പി എഫ് വിഡ്രോവൽ ഫോം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓൺലി പെൻഷൻ വിഡ്രോവൽ ഫോം അതേപോലെ തന്നെ പി എഫ് അഡ്വാൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് പി എഫ് ഓൺലൈൻ പി എഫ് ആണെങ്കിൽ ഓൺലി പി എഫ് വിഡ്രോവൽ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലിക്ക് മീ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റഡ് ആവും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പെൻഡിങ്ങിലുണ്ട് യുവർ പ്രീവിയസ് ക്ലൈം ഈസ് പെൻഡിങ് ഓൾറെഡി പ്ലീസ് ട്രാക്ക് ക്ലൈം സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു ആ സബ്മിറ്റ് ഓപ്ഷനിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പി എഫ് വിഡ്രോവൽ പ്രോസ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു അത് പിന്നെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാക്കിംഗ് ഐഡിയയിൽ നേരെ ഇവിടെ കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അണ്ടർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഈ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് വേണേൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സ്റ്റാറ്റസ് ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അണ്ടർ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പം ഒരു രണ്ടോ നാളെയോ മറ്റന്നാളായിട്ടോ എനിക്ക് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിലായിട്ട് സെറ്റിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലൈം സെറ്റിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെ